வணக்கம் மாலை முரஸ் செய்திகளுக்காக அகில கண்ணர்கள் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் பலத்த எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் சென்னையில் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டி சேப்பாக்கம் மைதானத்தை நோக்கி பேரணி நடத்த முயன்ற எழுநூற்று எண்பது பேர் அதிரடியாக கைது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து தமிழகத்தில் தொடரும் ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியதற்கு ஸ்டாலின் கண்டனம் காஞ்சிபுரம் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் ராணுவ தளவாட கண்காட்சி இன்று தொடக்கம் அறுபது நாடுகளின் போர் கருவிகள் காட்சிக்கு வைப்பு பாதுகாப்பு பணியில் ஐயாயிரம் போலீசார் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பத்து பேரை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவு முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு சிறப்பு அதிகாரியாக பாஸ்கர பாண்டியன் நியமனம் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இரண்டாவது வெற்றி ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் கொல்கத்தா அணியை வீழ்த்தி அசத்தல் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டி நடத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் போராட்டங்கள் வலுத்து வருகிறது போராட்டத்தை திசை திருப்பவே சென்னையில் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டி நடத்தப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது எனவே ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டி நடத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல்வேறு அமைப்பினர் மற்றும் கட்சியினர் ஒரே நேரத்தில் போராட்டத்தில் குதித்தனர் சேப்பாக்கம் மைதானத்தை சுற்றி போராட்டக்காரர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பியும் தங்கள் அமைப்புகளின் கொடிகளை ஏந்தியும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் இரவு ஏழு மணிக்கு பிறகும் போராட்டம் நீடித்ததால் சென்னை அண்ணா சாலை வாலாஜா சாலை திருவல்லிக்கேணி மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் கடைகள் வணிக நிறுவனங்கள் அடைக்கப்பட்டன அறவழி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியதற்கு திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத வரை ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடத்தக்கூடாது என வலியுறுத்தி சென்னையில் போராட்டம் நடைபெற்றது போராட்டக் காலத்தில் இயக்குநர் பாரதி ராஜா கவிஞர் வைரமுத்து இயக்குநர் கவுதமன் சீமான் தமிமுன் அன்சாரி தனியரசு உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனர் தமிழர் வாழ்வுரிமை கட்சி முக்கொளத்தூர் புலிப்படை எஸ் டி பி ஏ கட்சியின் ஆதரவாளர்களும் பேரணியாக அணிவகுத்து வந்தனர் அவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்திய போது தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது சேப்பாக்கம் மைதானத்திற்கு செல்ல முயன்ற இயக்குநர்கள் அமீர் கவுதவன் மற்றும் தமிமுன் அன்சாரி உள்ளிட்டோரை போலீசார் கைது செய்தனர் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டி நடக்கும்போது சேப்பாக்கம் மைதானத்திற்குள் நாம் தமிழர் கட்சியினர் காலணி வீசியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது அவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் இதேபோன்று மத்திய அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பிய பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் உடனடியாக கைது செய்து அப்புறப்படுத்தினர் இதனால் சேப்பாக்கம் மைதானத்திற்குள் தொடர்ந்து பதற்றம் நிலவியது
இதனிடையே அறவழி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது தடியடி நடத்திய போலீசுக்கு மு க ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இயக்குநர்கள் பாரதிராஜா அமீர் ராம் வி சேகர் தங்கர் பச்சான் உள்ளிட்டோர் கைது செய்ததற்கும் அவர் கண்டனம் தெரிவித்தார் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் ராணுவ தளவாட கண்காட்சி இன்று தொடங்குவதையொட்டி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ராணுவ தளவாட கண்காட்சி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருவிடந்தையில் இன்று தொடங்கி பதினான்காம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது இந்த கண்காட்சியில் அமெரிக்கா கனடா ஜப்பான் உள்ளிட்ட அறுபது நாடுகளின் அதிநவீன போர்க்கருவிகள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன பிரதமர் மோடி பனிரெண்டாம் தேதி ராணுவ கண்காட்சியை பார்வையிடுகிறார் கண்காட்சி நடைபெறுவதையொட்டி கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பு பணியில் ஐயாயிரம் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இணையமைச்சர் சுபாஷ் பாம்ரோ ராணுவ தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகள் கலந்து கொள்கின்றனர் பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி மையமாக கொண்டு கருத்தரங்குடன் கூடிய கண்காட்சி தமிழகத்தில் முதல் முறையாக நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகள் பத்து பேரை பணியிடம் மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய தலைவராக ஜெயந்தி தொழில் முனைவோர் வளர்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு மைய இயக்குநராக இறை அன்பு நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொருளாதாரம் புள்ளியல் துணை ஆணையராக அசோக் டோங்ரே ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் நலத்துறை துணைச் செயலாளராக செந்தாமரை ஐ ஏ எஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு சிறப்பு அதிகாரியாக பாஸ்கர பாண்டியனும் எல்காட் மேலாண்மை இயக்குநராக விஜயகுமார் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை சிஇஓவாக கார்த்திகா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை புதுப்பிக்க தாக்கல் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை தமிழக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நிராகரித்துள்ளது தூத்துக்குடியில் செயல்பட்டு வரும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையால் சுற்றுச்சூழலுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் கேடுகள் ஏற்படுவதாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆலை விரிவாக்க நடவடிக்கையை அரசு கைவிட்டு ஆலையை மூடக்கோரி குமரெட்டியாபுரம் கிராம மக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் இந்த போராட்டத்திற்கு பல்வேறு கட்சியினரும் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை புதுப்பிக்க அனுமதி கேட்டு அந்நிறுவனம் விண்ணப்பம் தாக்கல் செய்திருந்தது இந்த விண்ணப்பத்தை தமிழக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நிராகரித்துள்ளது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதால் பராமரிப்பு பணிகள் மேலும் பதினைந்து நாட்களுக்கு தொடரும் என ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது மேலும் ஸ்டெர்லைட் ஒரு காலை அலகு ஒன்றை தொடர்ந்து நடத்த மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அனுமதி மறுத்துள்ளது காவிரி நீர் பங்கீடு தொடர்பான வரைவு செயல் திட்டத்தை தயாரிக்கும் பணியில் மத்திய அரசு தீவிரம் காட்டி வருவதாக நீர்வளத்துறை இணையமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் தெரிவித்துள்ளார் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின்படி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காததால் மத்திய அரசு மீது தமிழக அரசு அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்தது இதனை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் காவிரி இறுதி தீர்ப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள விரிவான வரைவு செயல் திட்டத்தை மே மூன்றாம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்டது இந்த நிலையில் டெல்லியில் இணையமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி மே மூன்றாம் தேதிக்குள் வரைவு செயல் திட்டத்தை உருவாக்கி நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக கூறினார் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களின் தலைமைச் செயலர்கள் நீர்வளத்துறை செயலர்கள் ஆகியோருடன் மத்திய அரசு ஆலோசனை நடத்தியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஐ ஆர் என் எஸ் எஸ் ஒன் ஐ செயற்கைக்கோளுடன் பி எஸ் எல் வி வி சி ஃபார்ட்டி போர் ராக்கெட் நாளை காலை விண்ணில் சீறி பாய்க்கிறது பேரிடர் மேலாண்மை கடல்சார் கண்காணிப்பு சாலை போக்குவரத்து மற்றும் வான்வெளி போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துவது உள்ளிட்ட முக்கிய தகவல்களை பரிமாறிக் கொள்வதற்காக ஐ ஆர் என் எஸ் எஸ் ஒன் ஐ செயற்கைக்கோளை இஸ்ரோ தயாரித்துள்ளது ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஐந்து கிலோ எடை கொண்ட இந்த செயற்கைக்கோளுடன் பி எஸ் எல் வி வி சி ஃபார்ட்டி ஒன் ராக்கெட் நாளை காலை நான்கு நான்கு மணிக்கு விண்ணில் சீரிப்பாயவுள்ளது இதற்கான முப்பத்தி இரண்டு மணி நேர கவுண்ட் டவுன் நேற்று துவங்கியது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஏவுதளத்தில் இருந்து விண்ணில் ஏவப்படும் ஐ ஆர் என் எஸ் எஸ் ஒன் ஐ செயற்கைக்கோளின் ஆயுள் காலம் பத்து ஆண்டுகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பொருளாதாரத்தில் முன்னேறி வரும் இந்தியா விரைவில் சூப்பர் பவர் நாடாக மாறும் என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கூறியுள்ளார் ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு மூன்று நாட்கள் அரசுமுறை பயணமாக சென்றுள்ள குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் முதலில் எக்வடோரியல் கினியாவுக்கு சென்றார் அங்கிருந்து சுவாசிலாந்து நாட்டுக்கு சென்ற அவருக்கு அந்நாட்டு மரபுபடி வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அப்போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக்கினா் 
சுவாசிலாந்தில் மிக உயரிய விருதான ஆர்டர் ஆப் தி லயன் விருது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துக்கு வழங்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து ஜாம்பியா நாட்டிற்கு சென்ற ராம்நாத் கோவிந்த் லுசாகா நகரில் இந்தியர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் தற்போதைய சூழ்நிலையில் இந்தியா பொருளாதாரத்தில் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது இதே நிலை தொடர்ந்து நீடித்தால் நிச்சயமாக பொருளாதாரத்தில் இந்தியா சூப்பர் பவர் நாடாக விளங்கும் என்று உறுதிபட கூறினார் ரயில் பெட்டிகள் பயணிகளுக்கு சௌகரியமாக இருக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை பெரம்பூர் ஐசிஎஃப் இல் நேற்று நடைபெற்ற அறுபத்தி மூன்றாவது ரயில்வே வார விழாவில் பங்கேற்ற இந்திரா பானர்ஜி ஐசிஎஃப் ரயில் பெட்டிகளை தயாரிப்பதில் சிறந்து விளங்குவது மட்டுமல்லாமல் சுற்றுப்புற சூழலிலும் அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறது என்றும் ஒரு இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு பொருட்களையும் மக்களையும் கொண்டு செல்வதற்கு ரயில் பெட்டிகள் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாகவும் தெரிவித்தார் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றுள்ளது சென்னை சேப்பாக்கம் எம் இ சிதம்பரம் ஸ்டேடியத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதின டாஸ் வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதனையடுத்து கொல்கத்தா அணி ஆரம்பம் முதலே அதிரடியாக விளையாடியது தொடக்க வீரர்கள் லென்ஸ் சுனில் நரேன் சொற்பரங்களை எடுத்து ஆட்டம் இழந்தனர் உத்தப்பா அதிரடியாக விளையாடி இருபத்தி ஒன்பது ரன்கள் எடுத்தார் ஏழாவது விக்கெட்டுக்கு களமிறங்கிய ரிஷல் சென்னை அணியின் பந்து வீச்சை சிதறடித்தார் முப்பத்தி ஆறு பந்துகளில் எண்பத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார் இருபது ஒவர்கள் முடிவில் கொல்கத்தா அணி ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்றி இரண்டு ரன்கள் சீர்த்தது There's another one there's a field I will sail over him I keep saying Tell you what that's almost gone where the other one was in the sand but he's down on the ground 203 runs எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி களம் இறங்கியது தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் ஷேன் வாட்சன் ராய்டு ஆரம்பம் முதலே அதிரடியாக விளையாடினர் இதனால் சென்னை அணி 5 ஓவர்களில் விக்கெட் இழப்பின்றி 63 ரன்களை குவித்தது வாட்சன் பத்தொன்பது பந்துகளில் மூன்று சிக்ஸர் மூன்று பவுண்ட்ரி என நாற்பத்தி இரண்டு ரன்கள் எடுத்தார் இதனையடுத்து களம் இறங்கிய பில்லிங்ஸ் அதிரடியாக விளையாடி இருபத்தி மூன்று பந்துகளில் ஐம்பத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார் கடைசி ஒரு பந்தில் ஜடேஜா சிக்ஸர் எடுத்ததால் ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இருநூற்றி ஐந்து ரன்கள் எடுத்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றது Spectacular. Oh, brilliant. Brilliant muscle to hit that length back down the ground. That's six. That is a wonderful strike. Sam. Game, set, and match to CSK and Jadeja. பல எதிர்ப்பையும் தாண்டி வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து இந்த மேட்ச் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்திருக்கோம் இது வந்து நமக்கு கிடைச்ச வெற்றி தமிழர்கள் கிடைச்ச வெற்றி தான் என்னோட சின்ன ஒரு இது என்னன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட இதை வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல காட்டக்கூடாதுன்னு நான் விருப்பப்படுறேன் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து தமிழனுக்கு கிடைச்ச வெற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம இதை வந்து எடுத்து அடுத்த இது நம்ம எப்படி எடுத்துன்னு போகணுன்றதுனா நான் தாழ்மையா எல்லாரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் Last over was very, very, very tensionous and the finger, uh, finger crossed, but they batted very well. Always, I like CSK. CSK. Actually, all of them are equally, all of them are very good. Fielding, batting, bowling, all of them are not good. All of them are good. தமிழகத்தில் பாமக சார்பில் இன்று நடைபெறும் போராட்டத்திற்கு திமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதாக பாமக தலைவர் ஜி கே மணி கூறியுள்ளார் 
ஈரோட்டில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நதிநீர் பங்கீடு பிற மாநிலங்களில் சிறப்பாக செயல்படுவதாகவும் தமிழகம் மற்றும் கர்நாடகாவில் காவிரி நதிநீர் பங்கீடு பிரச்சினையாகவே இருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் இதற்கு மத்திய அரசுதான் காரணம் என கூறிய ஜி கே மணி இந்த போராட்டத்திற்கு பிறகாவது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க கோரி இன்று பாமக சார்பில் நடைபெறும் கடையடைப்பு மற்றும் ரயில் மறியல் போராட்டத்திற்கு திமுக நாம் தமிழர் சமத்துவ மக்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதாக ஜி கே மணி கூறினார் திட்டமிட்டு நாளைக்கு போராட்டம் நடைபெறுவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் இந்த போராட்டத்துக்கு அரசியல் கட்சிகளை ஆதரவு கொடுத்திருக்காங்க குறிப்பா திமுக காங்கிரஸ் மார்க்சிஸ்ட் பொது உடைமை கட்சி இந்திய பொது உடைமை கட்சி அதே போலவே நாம் தமிழ தமிழர் கட்சி சரத்குமார் தலைமையிலான சமத்துவ மக்கள் கட்சி இது போன்ற பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்துருக்காங்க தமாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் ஆதரவு கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் பல கட்சிகள் இன்னும் ஆதரவு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த போராட்டம் வெற்றிகரமான போராட்டமாக அமையும் இதை ஏற்றுக்கிட்டாவது தமிழ்நாட்டினுடைய உணர்வை மதித்து மத்திய அரசு உடனடியாக காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கணும் இனியும் காலம் தாழ்த்தக்கூடாது காவிரி விவகாரத்தில் கருணாநிதி செய்த வரலாற்று பிழையை மு க ஸ்டாலின் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டு சரி செய்ய முயற்சிப்பதாக அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் விமர்சித்துள்ளார் சிர்காழியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் குறித்து உச்சநீதிமன்றம் நல்லதொரு தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளதாக கூறினார் தமிழக விவசாயிகளின் ஜீவாதார உரிமையான காவிரி நீரை எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா போன்றோர் பெற்று தந்ததாக ஒ எஸ் மணியன் பெருமிதம் தெரிவித்தார் காவிரி விவகாரத்தில் திமுக தலைவர் கருணாநிதி செய்த வரலாற்று பிழையை மு க ஸ்டாலின் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டு அதனை சரி செய்ய முயற்சிப்பதாக குறிப்பிட்டார் அவர் ஸ்டாலின் அதை மாற்றிவிடலாமா என்று பார்க்கிறார் அது முடியாது காவிரி நீர் பிரச்சனையில் தமிழ்நாட்டு விவசாய பெருங்குடி மக்களுக்கு ஜீவாதார உரிமையை பெற்றுக் கொடுத்தவர் நிலைநாட்டியவர் வரலாறு படைத்திருக்கிறவர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சித் தலைவர் அம்மா இந்த வரலாற்றை எவராலும் தொட்டு கூட பார்க்க முடியாது மேட்டூர் அனல் மின் நிலையத்தில் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் மின் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது மேட்டூர் அனல் மின் நிலையத்தில் பழைய மற்றும் புதிய அனல் மின் நிலையங்களில் இருந்து நாள் ஒன்றுக்கு ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்நிலையில் மின் நிலையத்தில் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் பணி நிரந்தரம் ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து உள்ளிருப்பு வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதனால் ஆயிரத்தி நானூற்று நாற்பது மெகாவாட் மின்சார உற்பத்தி பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜுவின் அண்ணன் மகன் வீட்டில் எழுபத்தி ஐந்து பவுண்ட் நகை கொள்ளை போன சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது மதுரை எஸ் எஸ் காலனியில் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜுவின் உறவினர் சீனிவாசன் வசித்து வருகிறார் இவர் அப்பகுதியில் அடகு கடை வைத்துள்ளார் சில தினங்களுக்கு முன் இவர் சுற்றுலா சென்றிருந்த நிலையில் இவரது கடையில் எழுபத்தி ஐந்து பவுண்ட் நகை மற்றும் ஏழு கிலோ வெள்ளியை மர்மநபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் ஊர் திரும்பிய சீனிவாசன் கொள்ளை சம்பவத்தை அறிந்து அதிர்ச்சியடைந்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார் இதனையடுத்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார் கொள்ளையர்களை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் பொள்ளாச்சி அருகே சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த சிறுவர்கள் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர் சீனிவாசபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது அப்போது நடைபெற்ற மருத்துவ சோதனையின் போது பத்து வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகள் மூவருக்கு பாலியல் தவறு நடைபெற்றதற்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டுள்ளது இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மருத்துவர்கள் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அமைப்பிற்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் இதனையடுத்து சிறுமிகளிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மூன்று சிறுவர்கள் சிறுமிகளிடம் பாலியல் தவறில் ஈடுபட்டது தெரியவந்துள்ளது இதனையடுத்து மூன்று சிறுவர்களையும் கைது செய்த போலீசார் நீதிமன்றத்தில் அவர்களை ஆஜர்படுத்திய பின் சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில் சேர்த்தனர் ஜல்லிக்கட்டு போராட்ட வன்முறை தொடர்பாக நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் ஆர் ஜி பாலாஜி ஹிப்பா பாதி ஆகியோருடன் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளதாக விசாரணை ஆணையத் தலைவர் ராஜேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் 
ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட வன்முறை தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட விசாரணை ஆணையத்தின் தலைவர் ஒய்வு பெற்ற நீதிபதி ராஜேஸ்வரன் இதுவரை நடைபெற்ற விசாரணைகள் குறித்து கோவையில் நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் விளக்கினார் படங்கள்லாம் <laughs> தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள நீதிபதி பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ளது கோவை மதுரை வேலூர் உள்ளிட்ட ஏழு மாவட்டங்களில் உள்ள நீதிமன்றங்களில் முன்னூற்றி நீதிபதி பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளதாக அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான கல்வி வயது இதர தகுதிகள் குறித்த தகவல்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் விண்ணப்பதாரர்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி இணையதளத்தின் மூலமாகவே முறையான கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் ஏழாம் தேதி விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதியாகும் புதுச்சேரியில் இழந்து விழும் நிலையில் இருக்கும் அரசு குடியிருப்புகளை சரி செய்ய கோரி ஆளுநர் மாளிகை முன்பு பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது குமரகுரு பள்ளத்தில் குடிசை மாற்று வாரியத்தின் மூலம் கட்டித்தரப்பட்ட நான்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் பராமரிப்பின்றி சேதமடைந்து இடிந்துவிடும் நிலையில் காணப்படுகிறது இத்தகைய ஆபத்தான சூழலில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் இக்குடியிருப்பில் வசித்து வருகின்றன இந்நிலையில் குடியிருப்புகளை சீரமைக்க கோரி ஆளுநர் கிரண்பேடிக்கு கோப்புகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில் அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் ஆளுநர் கோப்புகளை திருப்பி அனுப்பியதாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து ஆளுநரின் நடவடிக்கையை கண்டித்து பொதுமக்கள் ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நெல்லை அருகே தந்தை இறந்துவிட்ட நிலையில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவி ஒருவர் பொது தேர்வை எழுதிய சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது மூலக்கரப்பட்டியைச் சேர்ந்த பேச்சித்தாய் என்பவர் அரசு பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு பயின்று வருகிறார் இவரது தந்தை புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் நேற்று அதிகாலை உயிரிழந்தார் இந்நிலையில் கணித தேர்வை எழுதவிருந்த பேச்சித்தாய் துக்கத்துடன் தேர்வை எழுதிவிட்டு பின் தந்தையின் இறுதிச் சடங்கில் கலந்து கொண்டார் தந்தையின் இழப்பிற்கு நடுவே தேர்வு எழுத வந்த மாணவி பேச்சு தாயுக்கு ஆசிரியர்கள் மற்றும் சக மாணவிகள் ஆறுதல் தெரிவித்தனர் உளுந்தூர்பேட்டையில் இரண்டு வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து மர்ம நபர்கள் பட்டப்பகலில் கொள்ளையடித்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை பாத்திமா நகரைச் சேர்ந்தவர் செல்வம் இவரது மனைவி ஜோஸ்வின் ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் இந்த நிலையில் இருவரும் வேலைக்கு சென்றுவிட்டு வழக்கம் போல் வீட்டிற்கு வந்துள்ளனர் அப்போது வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது பீரோவில் வைத்திருந்த இருபத்தி ஐந்து சவர நகை மற்றும் ஒரு லட்சம் பணம் திருடியிருப்பது தெரியவந்தது இதேபோன்று மூலசமுத்திரம் கிராமத்திலும் வேலாயுதம் என்பவரின் வீட்டில் கொள்ளை சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து மர்மநபர்களை தேடி வருகின்றனா் கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த மீனவர் படகலில் இருந்து தவறி விழுந்து கடலில் மூழ்கி பலியான சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது ராமநாதபுரத்தை ஒட்டிய தேவிப்பட்டினம் கடற்கரையில் இருந்து கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர் நடராஜன் கடலில் வீசப்பட்டிருந்த வலையை இழுக்கும்போது எதிர்பாராத விதமாக படகில் இருந்து தவறி கடலுக்குள் விழுந்தார் இதனையடுத்து கடல் அலைகளால் இழுத்து செல்லப்பட்ட அவர் மூச்சு திணறி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் இதனையடுத்து சக மீனவர்கள் அவரது உடலை மீட்டு கரை சேர்த்தனர் என்பவர் காலையில் மூன்று மணிக்கு கடலுக்கு போனார் கடலுக்கு போனவங்க போட்டு மொத்தம் தான் கிடந்ததா தகவல் தெரிவித்தாங்க அதோடு எல்லோரும் நாங்கள் ஒரு நாலஞ்சு போட்டில் தேடி போனோம் மீனவர்கள் தேடி போனோன்னா போட்டு வந்து பாதி வலையும் பாதி வலை தண்ணியில் இருந்துச்சு போ போட்டில் பாதி வலை இருந்துச்சு அப்புறம் கீழே இறங்கி தேடி பார்த்தோன்னா அந்த போட்டுக்கு அருகிலேயே இறந்து கிடந்தார் அதோட மீனவர்கள் ஏற்றிட்டு வந்து கரையை கொண்டு வந்துட்டோம் நாங்கள் திருவள்ளூர் அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பத்து சவரன் தங்க நகை மற்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை மறுபணபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நியூடவுன் பகுதியில் வசித்து வரும் அமுல்ராஜ் என்பவர் உறவினர் வீட்டு நிகழ்ச்சிக்காக குடும்பத்தினருடன் வெளியூர் சென்றுள்ளார் 
பின்னர் வீடு திரும்பிய போது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு வீட்டு பீரோவில் இருந்த பத்து சவரன் தங்க நகை மற்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்துள்ளது இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அமுல்ராஜ் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார் இதனையடுத்து கொள்ளை சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார் கைரேகை நிபுணர்களின் உதவியுடன் கொள்ளையர்களை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் பேஸ்புக்கில் பயனாளர்களின் தகவல்கள் திருடப்பட்டதற்காக அமெரிக்க பாராளுமன்றத்தில் பேஸ்புக் நிறுவனர் மார்க் ஜூகர்பெர்க் பகிரங்க மன்னிப்பு கூறினார் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் தனிநபர் தகவல்கள் தவறாக பயன்படுத்தப்பட்ட விவகாரம் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் அனலிட்டிகா விவகாரம் தொடர்பாக அமெரிக்க செனட் சபையில் மார்க் ஜூகர்பெர்க் நேற்று ஆஜராக்கினார் பின்னர் சபையில் பேசிய அவர் நடந்த தவறுகள் அனைத்திற்கும் தான் முழு பொறுப்பு இருப்பதாகவும் பேஸ்புக் நிறுவனத்தை துவங்கியதும் அதை நடத்தி வருவதும் தாம்தான் எனவும் எனவே பேஸ்புக் நிறுவனத்தில் நடக்கும் தவறுகளுக்கு நானே பொறுப்பாளி எனவும் மார்க் ஜூகர்பெர்க் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முன் தெரிவித்தார் தமிழகத்தின் தென் மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் இன்று லேசான அல்லது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருக்கலாம் என்று வானிலை அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன சென்னை சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பகல் நேரத்தில் ஒரளவு தெளிவான வானிலை காணப்படும் என்றும் மாலையில் மேகமூட்டத்துடன் இருக்கும் என்றும் வெயிலின் வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் வரையிலும் இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விழுப்புரம் திருச்சி மதுரை தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் கடலூர் நாகப்பட்டினம் ராமநாதபுரம் தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களிலும் லேசான மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய கனமழையோ இருக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது சாலைகளில் லேசான வெள்ளப்பெருக்கு காணப்பட்டது புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்